Hello guys, welcome to online web tutor presented by Profodex Solutions team. I am Sanjay. We are learning Vue.js tutorials for beginners in Hindi and this is our part 28. In this video session guys, we will discuss about Vue CLI props. Okay, and also guys, if you are a beginner to this channel, then please don't forget to subscribe and keep watching our previous video sessions of Vue.js tutorial to get the clear concept about part number 28. So basically guys, in the previous video session in part number 26, 27, where we have discussed nested components, we have converted a single HTML page to convert our view CLI components according. So if I go to the browser, pe, so basically this is the application that we have developed. Starting with guys, part number 26, ke pehle, this is a simple HTML file. And in the Vue.js application, we have used components ke jariye, like content.view, photo.view and header.view sare codes ko humne separate karke this is the thing that we have made aur iski sare coding guys humne apne github repository mein commit kiya hua something called like views js2 cli jahan par aap is sare codes ko aap yahan se download kar sakte ho this is the simple.html file okay aur basically under the src folder inside this src folder we have a folder called components is components ke andar humne un sare Components ko banaya like content.view, photo.view, and header.view. Okay, so this is all code of this application. Okay, and now you can find all this code right here to this link. So now in this video session, guys, we will discuss about props in Vue.js. So first of all, the question comes in our mind that is, what is prop? Prop Vue.js application mein kya hoti hai? Okay, so basically we have a definition that what are props? Props are the way components can accept data from components that include them parent components. Jo simple sa definition hai guys, kehne ka matlab hai ki jab bhi koi component kisi dusre component ko koi data transfer karti hai, to us data transfer property ko hum props kehte hain Vue.js application mein. Okay, to kaise? To hum isse samajhte hain apne isi application mein jo ki humne banaya hua hai. So just go to editor. So basically guys, this is our root component that is app.view. In our previous video session, we have made three components that is footer, header and content.view. So basically if I open content.view, this component is using a list rendering property. Jaha par hamne list render kiya hua by the help of the called playlist. Okay, so this is an array of object and we have defined that array of object right here. Okay, so basically agar mai is yahaan se remove kar dun, अगर मैं यहां से इसे रिमूव करके एंड बेसिकली दिस एक्चुअली कंपोनेंट हैज बीन इंपोर्टेड इनसाइड आवर पेरेंट कंपोनेंट दैट इज एप डॉट व्यू तो क्यों ना हो कि हम इस प्रॉपर्टी को जो कि हमने यहां से रिमूव किया दैट इज प्लेलिस्ट अगर हम इस प्रॉपर्टी को रिमूव करके अगर हम पेरेंट कंपोनेंट इनका डिफाइन करें और उस पेरेंट कंपोनेंट के जरिए हम उस पैरामीटर को पास करके हम उसे यहां यूज करेंगे सो दैट इज द सिनेरियो कॉल्ड प्रॉप्स ओके तो बेसिकली जो कि हमने वहां से रिमूव किया हुआ है अगर मैं स्लाइड्स पे जाऊं so this is the thing that we have removed from the child component that is content.view okay so in the property ko define define karne wala hu apne parent component that is app.view okay main jaunga apne data object ke andar aur main ise yahan paste kar dunga okay so basically playlist section is defined within this inside of app.view okay aur hamare paas jo concern hai that is how can we pass this playlist to our child component that is content.view if suppose we save this file Go to browser and now as we can see that the playlist section has been gone. Why it is gone? Because the playlist section contains the dynamic data. These are the data of array of objects that we have defined inside this content.view. Or wo content that we remove kiya hua hai, so this is undefined. Okay, so right now we are getting only a blank values. So is values ko hum kaise fix kare? So basically just go to app.view. Now we have to pass this array of objects variable that we have defined called playlist inside this OWT content. We have to pass that variable which we have defined in the playlist. We have to pass that variable in this component pe because we are getting that value and using it here. Okay, so how do we pass it? So let's say that I will pass a parameter pass karunga, like name and this name has contained a value called Sanjay Kumar. Okay, this is the author. So, now I want to name to retrieve this name on my content.view. So, basically, let's write name. Okay, so this name property to use this name properly, guys, because we have passed this property from our parent component. So, for this property to use in our child component, we have to define called props. Okay, so I will add props name property to add and this is a, a array. Okay, inside this array, we have to pass that key. So I will copy the name and just go inside this prop section and pass right here. 
So if I save this file, go to browser, reload this page and now as we can see that this is the author name Sanjay Kumar. ओके, सो बेसिकली गाइस हमें अगर प्रॉप्स यूज करने हैं मींस अगर हमें कोई डेटा को ट्रांसफर करना है अपने पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन दैट वेरिएबल ओके और ये एक पैरामीटर है जो कि हमने जहां पर कुछ वैल्यूज पास किया हुआ है अपने इस कंपोनेंट पे ओके सो टू बेसिकली टू रिट्राइव दिस पैरामीटर वी नीड टू रिट्राइव दिस पैरामीटर टू आवर चाइल्ड कंपोनेंट तो इसे रिट्राइव करने के लिए गाइस इस की को हमें प्रॉप्स नाम की एरे में डिफाइन करना होगा एंड दिस इज समथिंग वी आर यूजिंग इट हियर ओके सो ये है गाइस कि हम एक स्टैटिक वैल्यू को कैसे पास करें अपने पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में बट रिमेंबर दिस प्लेलिस्ट सेक्शन इज नॉट अ स्टैटिक वैल्यू दिस इज अ डायनेमिक वैल्यू ओके तो इस प्लेलिस्ट को हम कैसे बाइंड करें अपने एट्रीब्यूट के साथ सो जस्ट कॉपी दिस प्ले लिस्ट नेम वी हैव टू पास दैट प्ले लिस्ट इन साइड दिस ओ डब्ल्यू टी कंटेंट सो लेट से वी बाइंड वी बाइंड उसके बाद मैं पास करने वाला हूं कॉल माई प्ले ओके दिस इज द वेरिएबल दैट वी आर पासिंग इन साइड दिस कंपोनेंट माय प्लेलिस्ट के बाद ये रही वो वैल्यू गाइस प्लेलिस्ट जो प्लेलिस्ट हमने यहां पर डिफाइन किया हुआ है एंड दैट प्लेलिस्ट सेक्शन इज राइट हेयर ओके सो बेसिकली गाइस इस प्लेलिस्ट सेक्शन को हमने डिफाइन किया और इस प्लेलिस्ट सेक्शन को हमने बाइंड किया है अपने एक एट्रीब्यूट के साथ कॉल्ड माई प्ले ओके एंड दिस इज द डायनेमिक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स सो मैं क्या करूंगा इस प्लेलिस्ट को कॉपी करूंगा जस्ट गो इन साइड कंटेंट और व्यू सबसे पहले मैं उसे रिसीव करूंगा सो टू रिसीव दैट वी हैव टू डिफाइन इन साइड दैट ओके माय प्लेलिस्ट माय प्लेलिस्ट इज कंटेन ऑल द एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स वैल्यूज ओके सो मैं इसे कॉपी करूंगा एंड नाउ इफ आई जस्ट पेस्ट इट हेयर लेट से माई प्ले ओके सो इफ आई सेव दीज टू फाइल्स Go to browser and now as we can see these are the data. Okay, this is the array of objects value guys that we are receiving from our parent component. Okay, तो अब हमें अगर इसे render करना हो, इसके ऊपर iterate करना हो, for loop की means v4 item को use करके, so just get rid of that. मैं इसे remove कर दूँगा and also get rid of that. उसके बाद मैं इस playlist की जगह पे मैं रखूँ my playlist. Why my playlist? Because my playlist contain all the values coming from the parent component and my playlist contains the value of playlist that we have defined inside data object okay so mai agar ise save kar du save karne ke baad refresh karu and these are all playlist okay so basically guys this is the simple concept of passing a data from a parent component to a child component we can understand by the concept of props agar mai jaau apne editor pe so basically we have passed two values to this component called content dot view हमने दो पैरामीटर पास किया समथिंग कॉल्ड नेम एंड समथिंग कॉल्ड वी बाइंड सो बेसिकली व्हाई वी हैव वी बाइंड यूज्ड वी बाइंड यूज्ड बेसिकली टू पास द डेटा वी हैव डिफाइंड इनसाइड डेटा ऑब्जेक्ट उस एट्रीब्यूट को हमने बाइंड किया हुआ बट दिस इज ओनली अ स्टैटिक वैल्यू ओके सो दैट्स व्हाई वी हैव नॉट यूज्ड वी बाइंड हेयर ओके एंड आल्सो लेट्स से दैट कि हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है कॉल्ड चैनल नेम चैनल नेम सो हाउ कैन वी रिसीव द वेरिएबल डिफाइंड विथ This dash symbol, okay? So I will write like online wave tutor. How can we receive this name? Okay? So I will go to my content dot view page, and basically we have received as channel name. Okay? So whatever word guys, which we have written dash symbol hyphen symbol with it, separate it. This is now converted into camel case. Okay? If I will copy it, I will go to slides page. Open new tab and let's say that the name we have passed here is contains a value called Sanjay. Basically, this is only a key. Okay, but where we have passed the channel name, pass kiya, like channel name, this also contains a value called online web tutor. This is used for the guys who we use for our content dot view page that is channel and this is name. Okay, so I will copy it. Just go inside content dot view and define it here. ओके okay, उसके बाद हम इस वेरिएबल को यूज करने वाले हैं अपने एप्लीकेशन पेज पे एंड समथिंग लाइक दैट ओके तो मैं इसे सेव कर दूं अगेन सेव एप डॉट व्यू पेज रिफ्रेश दैट पेज एंड नाउ ऑनलाइन वेब ट्यूटर सो दिस इज द बेसिक आइडिया अबाउट द प्रॉप्स इन व्यू चेस एंड ऑल्सो गाइज दीज वेरिएबल्स आर नॉट द सिंपल वी कैन यूज इन आवर मैथड ऑल्सो जैसे कि जब भी हम कोई प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं अगर मैं यहाँ कोई प्रॉपर्टी डिफाइन करूँ लेट्स ए मैसेज ओके एंड लेट्स ए दिस इज सिंपल मैसेज ओके अगर इसे हमें अपने किसी मैथड के अंदर कॉल करना हो लेट से दैट मैथड्स अगर मैं एक मैथड बनाऊ लाइक कॉल वन एंड लेट्स डिफाइन दैट फंक्शन 
एंड बेसिकली अगर हमें इसे मैसेज हमके पैरामीटर को रिसीव करना हो अपने फंक्शन के अंदर सो हाउ कैन वी रिसीव दैट सिंपल कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट मैसेज ओके दिस डॉट मैसेज बेसिकली गाइस दिस डॉट मैसेज गिव्स यू द वैल्यू ऑफ दिस मैसेज ओके तो बेसिकली हम इस मैथड को कॉल करेंगे और अपने कंसोल में चेक करेंगे दैट दिस मैसेज हैज बिन अपेयर और नॉट ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कॉल दिस फंक्शन सो लेट्स इ दैट This is the function that we have made call one. Okay, तो मैं save करूँगा. Save करने के बाद अगर मैं refresh करूँ page को, inspect करूँ, so just click on inspect. Go to console. And now here is the message. That is this is simple message. Okay, so basically this is the variable that we have defined called this dot message inside our data object. So this dot message के guys हम use करके अपने किसी भी property को भी means access कर सकते हैं. If suppose we want to access the value of name, okay? So just we have to write this dot name. This dot name also accesses the props value, not only the data object values. It also receives data object values and props values. बिल्कुल उसी तरीके से ये भी काम करती है, okay? So if I save this file, refresh that page, and now as you can see, this dot name gives you the value of Sanjay Kumar, okay? And this dot let's say channel name. If I save this file. Online web tutor is the channel name. Okay, so basically this is the way to receive all the parameters that we have passed from a parent component. So basically by the concept of using props in Vue.js application, guys, we can receive the parameters from our parent component to child component. Okay, so if I back to slides, so this is the definition that we have seen that. Props are the way components that can accept data from components that include them. So basically, guys, हमने यहाँ पर parent component से कुछ parameters pass किए अपने content dot view पे और वहाँ पर हमने उसे receive किया. Okay? So this is the very basic concept about props and view chains. So guys, if you have any query in this video session, then please drop your comment. I will give my reply as soon as possible. So for this video session, guys, thank you for watching. Have a great day.